播开给你们看。西西最期待的全联巧克力季，哇，有没有看到？有没有看到？看起来就是超好吃，而且超精致的感觉。这一次呢，全联的自由品牌 We Sweet， 它跟无框架甜点还有 Floating Eighteen 联名推出总共七款的甜点。那今天呢，我们就是要来开箱试吃，然后会有一些不专业的评分。那我们话不多说，马上就开始吧 ，Go！ 好，我们第一个要来开箱的是跟无框架甜点联名的黑金变奏曲。那这个呢，它是由我们世界甜点冠军陈立哲监制的，它选用的是纯正比利时巧克力，那里面有巧克力慕斯跟焦糖烤布雷当中心。它的曲线吗？<笑>它就是做好看的，是不是？哎、欸，它下面有藏那个哎、欸，盘子，盘子，啊，好贴心哦。刀子就不知道哎、欸。手刀，你看一下，它真的是看起来超完美的哎，这个螺旋，哦，哦，你看，嗯，好吃，哎，真的好吃，而且很适合就是配下午茶，一定要配个无糖的茶。有点点苦甜的那种香味，可是还是蛮甜的。<笑>五颗星的话，我会给它四点五。好，四点五。那这零点五颗星呢？就是其实它吃几口，就你吃太多的话是会腻的，你必须要配一点东西。刚刚我们小助理说他有吃到一个脆脆烤烤的东西，好像是杏仁糖吗？还是什么杏仁果？我来吃吃看，嗯嗯嗯，有有，哎，它还蛮还蛮加分的哎，那口感，嗯。接下来第二款呢，我们要吃的一样是跟无框架甜点联名的黑女巫肉桂可可，它呢是选用两种比利时巧克力融合，然后它有个醇厚的巧克力汤种。蛋糕，然后上面呢再抹上越南顶级肉桂啊，看起来很厉害。但是呢，我本身是不喜欢吃肉桂的，所以呢，究竟它能不能征服我的胃呢？我们就继续看下去。哎，这个就好猜了。哎，我就是那种吃包装纸味。有了有了，哇！我跟你说，我刚打开的时候，那个肉桂又肉桂味直劈直扑，哎、欸，我现在讲话不清楚了，都是肉桂害的。哎<笑>、欸，等一下，这两个是什么？这两个是有人摸它吗？这两个比较浅的，哎、欸，这边也有。<笑>我知道，这一定是那个立者啊，他在帮我们监制的时候，就是这样摸了一下。哇、哦，好有意思！不要瞎掰好吗？蛮美的，虽然被我切得有点丑，它肉桂应该是只有在上面而已，所以我们一起试试看。嗯嗯，很湿润，但是撇除掉肉桂的部分，我觉得是很好吃的。这一款呢，我给它三颗星。<笑>其实它是很厉害啦，但是那个肉桂我真的，我真的觉得如果不要会更好。<笑>但喜欢的话，千万不要错过，晒到。接下来这一款呢，是跟 Feeling Eighteen 联名的樱桃黑森林波士顿蛋糕。<笑>它里面呢有两块，它里面的夹层呢是用白兰地酿制而成的九字樱桃，再加上巧克力奶霜慕斯交叠而成的。哎呦，感觉很厉害哦。我在拆礼物的这条路上，不是拆礼物，拆蛋糕这条路上走得非常的艰艰巨。
好，那现在我们就要来试吃咯。哦，这个就比较强烈的感觉到它的甜，它它把它弄成碎碎的样子，就是也是有它的口感在。哦，这样闻有有有有白兰地的味道，所以吃完呢不可以开车哦。没有了，真的。这款是不是很中规中矩？是不是前面太惊艳了？谢惊艳。<笑>我可能会给它三点五，对我来说有一点太甜了。因为它樱桃，它本来它是放在那个嘛，就是它的名字上面，会感觉它是很强调这个这个部分，但吃起来的感觉是还好，嗯。接下来这款一样是跟 Feeling 18联名的可可莓果夹心，它里面是很厉害，它好像用什么三道功法制成的巧克力面包体，然后中间有加一个顶级比利时巧克力，然后再抹上草莓酱。哎，等一下。它上面有写微波加热更好吃。好的，我们可爱的巧克力菠萝包，<笑>一边是冷藏的，一边是微波过的。来给大家看一下，噔噔，哇塞，有没有两个等级完全不一样？草莓酱是涂在哪里？涂在这里。<笑>有颜色的部分是这样子啊，一点点而已。嗯，啊，在面包很。扎实，<笑>来换这个哦，好软，等一下，<笑>有没有很明显？它就是比较比较软，<笑>哦，那个岩浆巧克力，整个满在嘴巴里的感觉，然后它的草莓的味道算是蛮，就是让那个巧克力的味道不会那么的单纯的腻，我觉得。四颗星算的差不多啦，四颗星就是以它的 CP 值，然后以它的微波后的口感。好，那再来是这一款跟 Hello Kitty 联名的，<笑>一样是 Feeling Eighteen 的巧克力蓝莓慕斯，上面就是顶级法国慕斯，然后下面就是它的巧克力，然后里面夹层应该就是有蓝莓的部分。哦、oh, ，好吃，哦<笑>，我觉得它吃起来真的是有一种空虚感，<笑>因为它就是我刚刚讲说湿，其实就是有点暖暖的，然后有点没有吃到什么东西的感觉，而且它的蓝莓就是其实也真的就是一嗲嗲，就是一嗲嗲，因为如果前面有那个肉桂蛋糕这样子相比较的话，我觉得它更低，它应该就二点五颗星。就二点五颗星 ，OK， 但是见仁见智啦。好，下一道，再来是这一款，一样是 Feeling Eighteen 的巧克力布丁，没错，它就是叫巧克力布丁，它有布丁体，然后还有呃上最上面有巧克力酱，中间还有巧克力鲜奶油。等、欸、有<笑>来挑战我是不是？啊啊啊！好了，终于把它撕开了，我们来看一下。你看看，可爱耶！它这个一球一球的是什么？哦、这个丝滑的感觉，哇哇哇！不知道怎么形容，来自己看看。哦，我玩太大口了。嗯嗯，哦哦，好浓郁哦。非常味道冲击强烈的巧克力布丁，鲜奶油跟巧克力酱，其实那个感觉是很浓的。我刚刚看了一下价钱，这个一颗要五十九块，算是有点高级的布丁。我越吃越想要给三点五颗星，这样会很狠吗？标准会太高吗？可是我觉得它真的有点小贵，三点五差不多啦。好。下一个，好，最后一个是我们的 Feeling Eighteen 的日式巧克力泡芙。那这个的话，它有两个，然后总共是七十九块。它就是个日式的泡芙外皮，然后注入巧克力内馅。那我们就来吃吃看吧。当当，有没有看到它的剖面图？嗯嗯，哎、欸，可以。
它这个内馅呢、啊，跟刚刚吃到的那个慕斯的感觉又不一样了。巧克力味道是更浓郁的。嗯嗯嗯，剥开给你们看。哈哈哈哈哈！你不要看到这样子，卖相好像不好，是我害的。但依依然是好吃的，好吗？嗯，吃大火锅就会这样吃。OK， 这个我给，我给四点五颗星。好的，完成我们以上所有新品的试吃啦。西西最喜欢的就是第一个黑心变奏曲，这真的是超好吃的，因为它的巧克力慕斯啊是属于那种比较偏苦甜的，然后再加上加糖烤布雷。我觉得那个味道虽然没有到很强烈，但是这样搭配起来很好吃。对，那当然呢，有好吃的，也有一些让人比较失望的，就是像布丁还有慕斯的部分，真的是有点抱歉。所以说，就是如果大家大家喜欢的东西不一定是你爱的，别人的蜜糖可能是你的毒药。希望大家就是看完影片之后都可以自己去尝试。那如果你有喜欢什么或不喜欢什么的，都可以在下面留言跟西西分享哦。好，那我们今天影片就到这边。喜欢西西的话，记得帮我按赞、订阅、分享、开启小铃铛，才不会错过我们的影片哦。下次见，拜拜。